Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy te voy a enseñar a realizar la glasa que te servirá para decorar tus galletas. En el video de hoy te voy a enseñar cómo realizar tu glasa o royal icing para decorar tus galletas. Te voy a dar dos recetas con dos ingredientes diferentes. Lo bueno es que podrás realizar la que sea más práctica para ti o con la que los ingredientes tengas más fácil de adquirir. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Sé que para muchísimas personas es difícil saber cuál es el punto exacto de fluidez necesario para decorar las galletas, pero te voy a dar unos truquitos que te van a ser muy válidos y con lo cual se te va a hacer muy fácil. Así que, ¡vamos con la receta! ¿Cómo preparar glasa o royal icing y sus consistencias? La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. La primera receta es utilizando claras de huevos. Comenzamos tamizando el azúcar glass. Te recomiendo utilizar claras de huevos posterizadas y de esta forma evitarás cualquier tipo de inconveniente. En un bol colocamos las claras de huevo y el cremor tártaro. Ahora batimos ligeramente las claras de huevos pasteurizadas con el cremor tártaro hasta disolverlo bien. Te recomiendo usar claras de huevos pasteurizadas ya que el huevo fresco tiene un riesgo a la salmonela. Luego, con la batidora eléctrica y a baja velocidad, vamos incorporando el azúcar glass tamizada poco a poco hasta lograr un punto espeso y espumoso. Es importante usar la pala para no incorporar burbujas de aire y batir a una velocidad muy lenta. Cuando logramos el punto espumoso, le podemos agregar algún tipo de sabor, ya sea vainilla, limón, naranja. Te recomiendo que el saborizante sea transparente. Ahora continuamos incorporando el azúcar glass. Debemos batir durante 10 minutos, por lo que hay que ser muy pacientes, ya que este tiempo de batido a velocidad lenta le va a dar mucho volumen y textura a nuestra glasa. Y justo antes de terminar de batir, incorporamos el vinagre. El vinagre es un conservante natural, blanquea la glasa y hace que endurezca y seque más rápidamente. La glasa estará lista cuando esté muy brillante, firme y cambia a un color totalmente blanco, que al poner un poco en una cuchara, esta no se caiga. La segunda forma de realizar la glasa que te voy a enseñar hoy es utilizando el merengue power, que no es otra cosa que un sustituto de la clara de huevo. Sé que en muchos países es difícil de encontrar, por eso te estoy dando como un plan B, pero si tienes la posibilidad de encontrarlo, es muy fácil de utilizar y aparte el tiempo de duración de la glasa es un poco mayor que cuando utilizamos la clara de huevo. Comenzamos tamizando el azúcar glass. Incorporamos el polvo de merengue y batimos a velocidad baja. Unimos nuestro saborizante con el agua y removemos bien. Puedes saborizarlo del sabor de tu preferencia, solamente te recomiendo que la esencia sea de color transparente. Ahora agregamos el saborizante y el agua y al mismo tiempo incrementamos la velocidad de batido. Continuamos batiendo a una velocidad media-baja durante unos 5 minutos. Estará lista cuando su textura sea brillante y sedosa. Esta es la consistencia ideal de delineado y es de una textura bastante densa. Pero más adelante en el vídeo te voy a enseñar cómo lograr los diferentes tipos de consistencia. Para verificar la consistencia del delineado, podemos hacer una prueba de líneas formando L's con una boquilla número 2 o 3. Si no es la adecuada porque las líneas se unen, continuamos agregando azúcar glass y batiendo hasta lograr la consistencia. Así hemos logrado lo que es el punto de la glasa real. Te va a servir para hacer perlas, para delinear, para usarla con stencils. Para cambiar la consistencia le echaremos poco a poco unas gotitas de agua. Incorpora el agua con un gotero y de esta forma vamos a ir poco a poco para no pasarnos. Si deseas utilizar la glasa utilizando un delineado y luego un fluido, entonces, para realizar el fluido, incorporaremos unas goticas adicionales de agua. Dejándola caer, se funde rápidamente con el resto de la glasa. Y hay quienes la comparan con la cola blanca de carpintero. Ahora hemos logrado el punto de la glasa fluida. Y de esta forma, aplicarla fácilmente en nuestras galletas. La consistencia intermedia es como la textura de un yogur. Al dejarla caer, va cayendo en forma de cinta, muy lentamente, y se tarda unos 20 segundos en integrarse nuevamente con el resto de la glasa. Este es el punto de fluidez que para mí es favorito, ya que de esta forma de una vez ya lleno toda la figura sin tener que estar esperando que el contorno se seque. Con esta consistencia no necesitamos delinear nuestras galletas, ya que con ellas podemos decorar toda nuestra galleta y llegar a todos los puntos sin que se desborde. Y es ideal para las galletas pintadas. Si te pasas con el agua y has fluido demasiado tu glasa, puedes incorporarle nuevamente azúcar glas y el problema estará solucionado. Definitivamente mi favorita sigue siendo con el punto de fluidez intermedio. 
Para teñirlo puedes utilizar colorante alimenticio en gel o en pasta. No utilices el líquido ya que si no le va a incorporar más agua de lo necesario y va a quedar más fluido de lo que tú quieres. Separa por porciones y colorea a tu gusto con los colores en pasta o gel. Esta mezcla seca muy rápidamente, por lo que debemos tener en cuenta los siguientes tips que te doy a continuación. Mantén cubierto con papel fill en contacto con la glasa dentro de tu recipiente para evitar que ésta tenga contacto con el aire y se seque. También puedes mantener siempre el recipiente cubierto con un paño húmedo. Mantén tapado el orificio de las boquillas una vez estén tus mangas preparadas y no las estés usando. O cubre las puntas con un paño húmedo. Para utilizar la glasa fluida nos podemos valer de algunos biberones y colocarle en la punta un adaptador de boquillas pasteleras. También puedes utilizar un dispensador de salsas. Un truquito para el llenado de nuestras mangas pasteleras es colocar nuestra glasa primero en papel film, envolverlo como si de un caramelo se tratara y hacerle un nudo en uno de los extremos. Ahora lo colocamos dentro de nuestra manga pastelera dejando el lado sin el nudo hacia la parte de la boquilla. Cortamos el papel film que sobresale y colocamos nuestra boquilla y la ajustamos a la manga pastelera, logrando así tener rápidamente nuestra manga lista. De esta forma, al momento de dejar de usarla, podemos vaciar fácilmente nuestra glasa sobrante y tener nuestras mangas desechables listas para ser usadas nuevamente y aprovechar un máximo de nuestra glasa en lugar de desecharla. Uno de los factores ambientales muy importantes que pueden influir dentro del resultado de tus galletas decoradas con glasa es la humedad. Por eso, si vives en una ciudad donde haya un 70% de humedad, un 90% de humedad, deberás recurrir a un deshidratador de alimentos, que es el que te va a permitir secar rápidamente tus galletas y que no duren tanto tiempo en el secado que al final termina dañándolas. Si deseas que realice un vídeo referente a los deshidratadores de alimentos, házmelo saber en la sección de comentarios y así lo te tendré presente para futuros vídeos. Para conservarla la debemos colocar dentro de un bol y colocarle un papel film que toque toda la superficie, de esta forma evitaremos que se seque. Para mejores resultados, mantén el recipiente de la glasa en la nevera cuando no lo estés usando. Eso sí, luego de tenerlo almacenado durante algunos días y quieres utilizarlo, debes removerlo muy bien con una espátula, hasta que adquiera nuevamente su textura y brillo. Así que para decorar tus galletas, separas en varios recipientes un poco de glasa, agregales el colorante y forma los dibujos a tu imaginación, cosa que a los niños les encantará. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.